kita produksi VOA, saya Arian Mamudianto. Dan saya Rifan Dwi Astono yang kali ini kami bawakan dari Arlington, Virginia dalam yeah. satu episode yang sangat spesial. Khusus karena? Dunia kita sudah memasuki episode ke seribu. Ke seribu, yeay. Yeay. Congratulations, yeah. Congratulations Rifan, terima kasih juga berkat Rifan ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Betul. Ya, menemani Anda dengan berbagai kisah tentang Amerika Serikat dan juga mancanegara yang inspiratif. Pastinya, dan yeah. episode spesial yang kali ini, mm -hmm. karena kita bakal merayakan episode spesial dunia sepanjang kita ini sepanjang bulan Maret, bulan Maret yeah. 4 episode. Yeah, betul. Nah, tapi di episode pertama ini kita bakal ngapain ini? Kita bakalan ketemu dengan VOG, konseptor. Wow. Siapa yang membentuk dunia kita wow. pertama kali? Nah, orangnya ada di kafe ini, yuk langsung kita temu. Nah, itu dia enam dia. Hai. Apa kabar, Nak? Apa kabar? Udah lama banget nih pemirsa. Nah, kita sekarang ketemu sama DOG-nya dunia kita alias original. Ini adalah host awal ya. Konseptor bahkan dari dunia kita. Karena ditugasin sih waktu dulu itu. Oh gitu ya. Coba dong ceritain. Cerita ya. Gimana nih awal mulanya dunia kita terbentuk. Salah satu misi VOA kan untuk menceritakan apa yang segala macam kehidupan di Amerika kan. Telling America story gitu. Jadi udah kita pitch. Ada nih konsepnya namanya dunia kita. Pokoknya segala macam tentang dunia kita. Apakah itu di dalam Amerika ataupun di negara lain? Ah. Terus, um, ya kayaknya episode pertama tayangnya Desember 2000. Wah, wow. berarti udah 22, 22 tahun. Iya, 22 tahun, tahun ya berarti ya. Pada dasarnya <laughs> dunia kita ini memang uh, acara TV pertama dari Bio Indonesia wow. ya, sejak tahun 2000 itu. Wow. Uh, Spesial uh, banget ya, ya makanya. Dan kita juga terima kasih nih sama pemirsa yang Betul. udah setia untuk me menyaksikan itu dunia kita. Aku itu juga dulu pemirsa terharu. loh. Iya, iya. Aku pemirsa, sampai <laughs> sekarang masih pemirsa. Dari, Saya juga dari pemirsa dari sekarang. Pemirsa, ya. Sekarang jadi pemirsa juga. Nah tapi untuk Nadia sendiri, kira-kira topik apa nih yang paling dekat di hati? Di hati, hati. Yeah. Oh. <laughs> Paling dekat di hati ya itu kayaknya ya yang cerita-cerita uh, imigran. Hmm. Karena memang Amerika adalah negara imigran hmm. um, dibentuk oleh para imigran dan kemudian dikembangkan oleh imigran dan sekarang ini memang akhir-akhir ini ada beberapa perdebatan tentang imigrasi ini ya dan, dan kontroversi tapi ya gitu tetap saja uh, sistem Amerika ini terbuka dan menerima perbedaan imigran dan kultur yang mereka bawa ke Amerika ini. Dan itu merupakan sebuah mungkin miskonsepsi juga ya di uh, banyak tempat. Oke, okay, imigran datang terus hidupnya jadi langsung lebih gampang. Lebih gampang. gampang. Wow. Gitu, padahal ternyata tidak. Banyak perjuangannya itu. Dan memang kalau misalnya ngomongin soal perjuangan para imigran itu, yeah. kita juga melihat apalagi yang belakangan ini yang baru masuk ke Amerika Serikat hmm. dari misalnya negara-negara konflik gitu kan. Hmm. Yeah. Dan kehidupan mereka itu nggak selalu tiba-tiba berubah jadi pelangi. Ini nah. susah sekali ya transisi hmm. untuk bisa adjust di Amerika Serikat. Tapi untuk Untungnya berbagai komunitas di Amerika Serikat dan mungkin ini juga spirit yang ingin disampaikan di dunia kita bahwa oke okay, walaupun ada hardship, walaupun ada banyak kesulitan. tantangan, kesulitan, tapi tetap aja komunitas ada juga yang ya. membantu gitu ya. Banyak sekali yang membantu, memang jiwa orang Amerika itu ingin membantu dan berderma. Back up people, back up. Setiap sore, relawan berkumpul untuk mendata dan membagikan mebel kepada para pengungsi Afghanistan. Ini digagas oleh LSM Northern Virginia Resettling Afghan Families Together atau RAF sejak Agustus 2021. We felt terrible like everybody else. We were trying to find something positive that we could do. And the thing that made the most sense was to get together with our neighbors and people in our community and figure out the best way to welcome new Afghans arriving here from from the crisis. Zohra adalah satu dari puluhan ribu warga Afgan yang berhasil dievakuasi AS saat Kabul jatuh. Relawan Raf membantu mengisi apartemennya. Menurut Zohra yang tidak ingin tampil di kamera, banyak pengungsi yang terpaksa tidur di lantai bahkan berminggu-minggu. I was in a military base for 55 days and after I was in a hotel. A week later, I found a place and moved to an empty apartment. 
But because our apartment was totally empty, I reached out to this agency and I told them my apartment's empty and could I at least get some furniture so that I can settle. Raf bekerjasama dengan 20-an organisasi lain termasuk Fresh Start, lembaga yang didirikan warga keturunan Afgan. This is a personal um, task for us. This is personal. Um, we like to uh, make connections with these families and these individuals and you know kind of get to know them and let them know that you know our community here in the Northern Virginia area is helpful. We're here for them. We're supportive of them. Setiap minggu sekitar 60 relawan membantu mengisi setidaknya dua apartemen. Beberapa relawan bahkan bekerja lebih dari 40 jam per minggu. And so I started off by giving a ride to a young woman, a young girl to be tested for um, English proficiency for high school. And that led to my doing about 40 to 60 hours of work a week as a volunteer with them. Everything from providing rides to um, figuring out what kind of furniture people need in their apartments. Relawan juga membantu pengungsi menjalani proses mendapat kartu izin mengemudi, laptop, belajar bahasa Inggris, dan mendaftarkan anak-anak ke sekolah. Dari Springfield, Virginia, VOA. Ya itu tadi uh, kisah bagaimana warga di Amerika Serikat bantu komunitas imigran ya, Betul, para apalagi pengungsi, yang baru gitu. datang, pengungsi yang baru datang. Sekarang kita istirahat dulu ya, oh, dia, okay. ya. Yeah. tapi oh. setelah yang satu ini kita akan segera kembali dengan menghadirkan host yang lainnya. Betul, salah satu host yang bikin saya hook nonton dunia nah. kita, siapa dia, <laughs> nantikan setelah yang satu, satu ini. ini. kita dan kami masih ditemani oleh Nadia Majid The OG atau original dunia kita original presenter original producer, producer. tapi sekarang sudah beralih profesi tapi masih di VOA ya Nadia? masih di VOA yeah. jadi masih apa? di divisi Asia Timur dan Pasifik mm-hmm. sebagai direkturnya sebagai direktur jadi uh. bos dari bos dari bos dari bosnya kita <laughs> ibu direktur nah ini Nadia adalah uh, salah satu uh, ini ya mantan host dunia kita dan hmm. tadi seperti yang sudah kita janjikan ke pemirsa kita juga mau ketemu nih yes. sama salah satu mantan host dunia kita Betul. yang rupanya membuat Rifan kepincut dalam kepincut. dunia kita dan Tapi akhirnya itu... Rifan sampai ke Amerika Tapi... sampai host dunia kita. Alhamdulillah ya bisa sampai ke sini juga ya. Coba kita bakal ketemu dengan Susi Tekuna. Halo, Hai Susi. Susi gimana nih sekarang lagi di mana dan lagi ngapain? Hai Ana, Nadia dan Rifan, senang sekali bisa bergabung lagi untuk merayakan dunia kita episode ke-1000. Wah, enggak nyangka ya pemirsa, dunia kita udah sampai ke-1000 aja. Cepat banget waktu berlalu. Kangen banget sih dengan pemirsa dunia kita, dengan teman-teman produsen dunia kita dan juga teman-teman di Indonesia. Kalau ditanya Nat, saya sekarang lagi ngapain? Saya ini lagi di pantai di Waikiki di Honolulu. Mau berenang sih, tapi biasanya saya sekolah. Di sini saya mengambil studi S3 di Political Science di University of Hawaii at Manoa. Ya, spiritnya dunia kita kan dari dulu kepingin mendekatkan pemirsa di Indonesia hmm. dengan kehidupan di Amerika Serikat. Nah, salah satunya pelopornya adalah Susi. Hmm. Sus, tolong ceritain dulu ngapain aja interaksi dengan pemirsa dunia kita. Ya, nah, waktu itu kan baru mulai-mulainya Facebook ya, lagi booming gitu ceritanya. Jadi, um, kita membuat Facebook page dunia kita untuk supaya pemirsa bisa lebih gampang untuk memberikan komentar, berinteraksi dengan host dan juga produsen dunia kita. Gak usah pakai email gitu loh, jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya mengadakan misalnya jumpa fans, mungkin bulanan, uh, bisa mungkin melalui Zoom, karena sekarang kan udah mulai zamannya Zoom-Zooman ya, kalau memang susah untuk bertemu langsung, untuk bisa mengetahui pemirsa dunia kita tuh senangnya apa sih, um, lalu inputnya seperti apa, lalu juga bisa mengenal dengan lebih baik, lebih dekat, host dan juga produsen dunia kita. Waktu dulu, Itu kayak gimana sih produksi dunia kita dan bedanya apa nih dengan yang kita uh, lakukan sekarang? Kayaknya kalau dulu dan sekarang itu bedanya teknologi ya. Jadi dulu itu masih harus ada dari mini tape, lalu digitize dengan mesin digitize itu. Lalu dibawa ke ruang edit, di edit suite dengan editor, dengan avid. Lalu diproduksi setelah itu jadinya adalah tape beta yang besar. Nah ini harus kita bawa secara fisik ke ruang produksi yang akan mengirimkan uh, video itu atau hasilnya itu ke Indonesia. Oke, okay, Susi, terima kasih. 
aduh senang banget ya bisa ketemu dengan Susi. Semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Langsung dengan baik. Nah, hmm. sekarang kita balik lagi nih ke Nadia. Tadi hmm. kan Nadia sudah cerita bahwa salah satu yang paling berkesan adalah tentang Ramadan gitu ya. Apalagi nih yang bisa kira-kira topik apa nih yang kira-kira menarik dari Amerika Serikat? Uh, wah, uh, banyak sekali. Um, apakah itu uh, rally-rally yang ada di Amerika demo gitu ya demo tapi juga demo yang fun misalnya hmm. demo snowball fight <laughs> gitu kan itu juga itu pernah yeah, tuh yeah, saya yeah. ngeliput sendiri kan mm. wah wow, it's so much fun uh-huh. tapi juga ada demo yang memang politis ya atau mm. atau isu-isu berat gitu pada dasarnya mudah-mudahan sih lewat dunia kita ini pemirsa bisa melihat bahwa uh, kebebasan berekspresi itu benar-benar dihargai mm. dan semoga ini juga bisa mengaspirasi orang mm. untuk menghargai perbedaan pendapat itu nah, pemirsa setelah yang satu ini kita bakal balik lagi dengan satu cerita lainnya yeah. dan Nanti kita juga bakal ngasih tahu apa sih yang jadi perkembangan dunia kita dari yang sebelumnya di host oleh Nadia Majid, ada juga Aryo, Aryono Arifin, Betul. terus ada Susi Tekunan. Nah, yeah. ke belakang itu kan jadi ada host-host baru yang berganti setiap tahun. Betul. Nah, nanti kita bakal bahas lebih jauh setelah yang satu ini. Dan semoga kedepannya pengemasan dunia kita semakin mantap dong. Semakin keren, semakin bagus, dan semakin inspirasi dengan informasi yang beragam. Sekali lagi, selamat untuk episode yang ke-1000. Yeay, selamat! Halo, saya Raka Susanto, junior producer dari Metro TV. Wah, gak kerasa dunia kita sudah masuk ke episode yang ke-1000. Semoga di episode yang ke-1000 dan ke depannya, dunia kita makin banyak memberikan informasi sekaligus juga bisa memberi inspirasi. Bukan hanya bagi warga Indonesia, tetapi juga bisa menjadi jembatan penghubung agar Indonesia dan Amerika bisa saling mengerti. Semangat ya teman-teman VOA! Halo, saya Marvin Sulistio, News Anchor Metro TV. Saya mengucapkan selamat untuk episode ke-1000 program dunia kita. Semoga di episode yang ke-1000 ini dan untuk episode ke depan kedepannya bisa memberikan banyak inspirasi dan terus menjadi jembatan informasi yang tentunya sangat berguna untuk kita semua saat ini, apalagi di masa pandemi. Sukses terus! Selamat episode yang ke-1000 dunia kita BOE. Semoga kedepannya bisa memberikan informasi, kemudian inspirasi kepada pemirsa di dunia manapun. Ya, semangat terus dengan episode-episode berikutnya. Pemirsa kembali dalam dunia kita spesial ya. yang sudah memasuki episode ke-1000 dan masih bersama dengan Nadia Majid ya, juga. Kita <laughs> betul, udah ngobrolin soal asal mula dunia kita. Betul. Ngobrol dengan host lainnya dunia kita di awal-awal Susi Tekunan. Sekarang kita ngomongin apa lagi nih? Yang di Hawaii, nah sekarang kita tetap kembali ke Nadia, uh, apa sih yang kira-kira bisa di uh, paralelkan ya antara society di Amerika Serikat dengan di Indonesia misalnya, apa nih yang berkesan buat Nadia? Kayaknya sekarang semakin uh, diverse ya, semakin beragam ya orang itu dan identitas orang juga semakin uh, mendapat apa namanya apresiasi dan pengakuan itu. Hmm. Jadi misalnya di Amerika aja sekarang ada hari libur Islam uh, entah oh, itu Idul Fitri atau Idul Adha. Mulai di distrik mulai di sekolah di, ya. Uh, uh, Kemudian uh, juga ada uh, bulan apresiasi, betul. bulan apresiasi warga kulit, warga hitam. kulit hitam atau warga Asia Pasifik betul. dan lain-lain. Dan kalau nggak salah bulan Maret adalah bulan apresiasi perempuan. perempuan. Sejarah perempuan di Amerika. Iya. Dan uh, banyaklah apa namanya sekarang ini uh, kelompok-kelompok minoritas itu mendapat pengakuan itu. Of course. Yeah. Tidak tanpa perjuangan, kontroversi atau, atau perdebatannya, <laughs> tapi setidaknya diskursus itu atau wacana itu terus bergulir. Dan uh. salah satunya di dunia kita. Ya, nah ini berikut ini kita ada liputan mm-hmm. tentang bagaimana sekarang ini perempuan dan juga kelompok minoritas menjadi supir truk di Amerika Serikat. Wow. Ini semakin marak, padahal ini sebuah profesi yang tadinya didominasi oleh warga kulit putih dan pria. Karina De Jesus berlatih cara memarkir truk trailer ini di sudut jalan yang relatif sepi di Bronx, New York. Karina adalah pengemudi bis sekolah yang bercita-cita menjadi sopir truk. 
Untuk mempelajari teknik parkir truk, ia ikut kursus di sekolah mengemudi kendaraan komersial New York. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality uh, is the most important thing right now. Uh, I know as a mom, probably it's very a little bit hard for me, but I'm not planning to go like to different states. I'm planning to do local most of the the work. Data Asosiasi Truk Amerika menunjukkan ada sekitar 167 ribu sopir truk perempuan pada tahun 2001. Angka ini meningkat menjadi lebih dari 260 ribu pada tahun 2020. Pengemudi dari kaum minoritas seperti warga keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia, persentasenya juga meningkat dari sekitar 26 persen tahun 2001 menjadi 42 persen pada 2020. Se entiende realmente que es un poco complicado, pero hay que buscar una mejoría económica, aunque el trabajo sea más fuerte, pero el ingreso es mejor y tú tienes una mejor calidad de vida. Menurut kelompok ini, kurangnya jumlah pengemudi truk telah terjadi selama beberapa tahun. Dan Amerika kini kekurangan sekitar 80 ribu pengemudi truk. Perusahaan truk dan bisnis lainnya menaikkan gaji dan fasilitas bagi pendatang baru. With the, my CDL, driving a truck, I could probably make 2000 to uh, 2500 in a week. Menurut kalangan industri, kurangnya pengemudi truk akan mulai teratasi dengan semakin banyaknya pengemudi yang bergabung dengan bisnis truk. Dan ini juga akan mengubah wajah industri truk Amerika yang selama beberapa dekade didominasi oleh mayoritas pengemudi truk pria kulit putih. Dari kota New York, VOA. Nah itu dia ya, dan ini juga dalam rangka memperingati bulan sejarah perempuan. Tapi ya. sebetulnya di bulan Maret juga kita merayakan yang lain, yaitu merayakan ya, dunia kita yang masuk ke episode ke seribu. Ke seribu. Dan kita akan merayakannya sepanjang bulan Maret, Betul. jadi empat episode spesial buat Anda. Dan ini adalah episode yang pertama, ya. dan yang spesial dari dunia kita juga sebetulnya dalam perjalanannya selama ya. dua dekade itu adalah juga melibatkan host yang berganti-ganti itu nih Betul. setiap tahun. Ini para jurnalis dari Indonesia, jurnalis nah. muda yang terpilih dalam program VOA PPIA Fellowship ya. ya. Dan itu berlangsung antara tahun 2008 tapi tak sayangnya terhenti ketika pandemi. Jadi Betul. terakhirnya 2019. Benar sekali. Ya. Rifan lulusan program itu. <laughs> Betul. Hey. 2016. Wah, well, pertama-tama congratulations ya dunia kita. <laughs> Kepada hostnya ini dan juga para yang produser yang ada di belakang kamera dunia, itu bisa dunia. mencapai seribu episode. That's, that's a big milestone. Ini sekarang kita langsung pamit aja ya. Uh, iya mau mengundang nih. pemirsa untuk nonton lagi dunia kita atau program BOA yang lainnya. Boleh juga ya Nat Boleh ya. banget. Di website kita ya boanews.com atau di boaindonesia.com. Dan juga Betul. jangan lupa di channel Youtube kami BOA Indonesia. Betul sekali. Langsung jadi sahabat kami juga dengan follow semua kanal media sosial BOA Indonesia di Facebook, Twitter. Twitter, Instagram, chat dengan adminnya yang asik-asik, langsung ngobrol dan kita kasih masukan-masukan dan juga ide ya buat kami. Dan jangan lupa, tiga episode berikutnya kita masih merayakan dunia kita yang sudah masuk episode ke-1000, jadi jangan sampai lewatkan. Betul. Termasuk episode minggu depan adalah ya. kita bakal ketemu dengan para mantan Hello. fellow. Ah. Jadinya Nadia terima kasih sekali Ayo, atas kehadiran yang sudah menyempatkan untuk yeah. datang di episode ke seribu ya selamatan episode seribu ini. <laughs> Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa yes. dari Arlington Virginia, saya Arya Tumbudianto. Saya Rifan Wiyastono. Dan, Dan Nadia Majid. <laughs> Sampai ketemu lagi pemirsa. Dadah. Dadah.